你们发现没有？他为啥不摘帽子？我沙上有个疤，那帽子遮。啥？我猜沙上有个疤。哎，大夫，这水肿咋了嘛？啊？你问问啊。问了，啥都不说。这水子弹。谢谢，爹爸，做噩梦了。做啥噩梦了？你吓得一头汗，不害怕了。都回家了吧？怕啥呢？哥哥说说，梦见啥了？哥，嗯，干嘛没找着？起咋打？对不起，咱姑，我更对不起嘎娃。我没办法，得到外边找他呀。想死你了，知道不？回家就对了，回来有哥你
，没人在你班没咋地了，想哭就哭出来，啊，把委屈给割舍。死到外头了，你回来干嘛？就是臭死你了！你，好了，大，得抱着半年在外头也不容易。不容易啥了？嘎娃不回来，他一个人回来，咋捡你骨了？好了，咱们别在这儿杵着了，走，回家。回不成了，没啥嘛？大。儿后再也不气你了，这都半年了，我想我妈个德华，我想我姑了，什么样子？知道鬼哈！都回来了，能不让你妈见了？你妈想你都快想疯了。那为啥不让我回呢？不是不让回了吗？是回不成吗？为啥回不成吗？你鼓了吗？你鼓的饼，这现在都白天了，还好些。啥吃啥喝的，忙个啥？一到晚上都不行吗？这闹觉的，左邻右舍都睡不了个安稳觉了。没办法嘛。我跟你妈这，一个人守前半夜，一个人守后半夜，都不敢打个盹儿。那天你妈实在撑不住了，迷了一下，叫你鼓都跑了。这大半夜的，满村人出去寻了，你说是个疯疯癫癫的，我都能跑到当年这嘎瓦格德堡，气得我贴到边上去了。这都实在没办法了，带着看医生也看不好，我跟你妈就请了个阴阳，那阴阳说：“你姑我是心弦断了，得把弦续上了。”那围着咱家我屋子转了几圈。到你姑儿转了几圈，还有围着村子这转了几圈，不知道哪儿造了个麻绳，说绳能把你姑儿心弦给续上了。那续上不行，还得弹了，就得不停在你姑耳边尿叨。这这干娃个得抱去了新疆挣钱，挣了大钱就回来了。大，你咋信这个呢？这都是迷信，咱不能信这些。干啥也不信嘛，这是担心了嘛？这看着情况刚好一点。德宝一个人回来了，没见干娃，咋跟你姑说了？说实话不行，这谎话又怕编不圆，这再刺激一下，肯定得犯病嘛。我这才蹲在村口，拦你俩了嘛。那你们想看这是咋弄嘛？爸，我这还有点钱，我想领我姑去大医院看呀。哎呀，这大半年的，你搁外边公司一半都花到你姑身上了，大医院去几回看了不管用嘛。这才想着偏方了，回来。啊，我看还是先别刺激我屋里。得把回来的消息尽量不要让村里人知道。对吗？我也是这个意思。那德宝回来，再不让你妈见呀，我看你妈也该端上仙了。哎，让我妈过来呢嘛，让她过来跟德宝见一面。我就想回去。我要是我妈赶的面，我想见德华跟我姑，你哪怕叫我偷偷见一下也行嘛。村子里头人多，最杂嘛，不怕一万，就怕万一了嘛。李宝，我觉得大说的对。现在姑这个情况，除了嘎娃回来，嘎娃要是没回来，你就先别见了。
。哦，妈，把这东西是这包给你，给我家买的，还有给我姑爹。我知道嘞，吃完饭啊，你去你姑屋里待着，不让他发现妈不在啊。你放心去吧，我吃完面就换我单。好。嗯。哎呀，美女很。呀，来，再给你称称。面好吃不？大，这咋还拿绳拴着呢？没办法，稍微看不住，人都跑不在了。你吃饭吧，我收着。啊，行吧。姑，看看给你带啥了？新鞋子。啊，姑，看新鞋子。哎呀，这个丝巾，看好看不？啊？花衬衫。哎呀，这个你穿上肯定好看。姑，花衬衫。我还要吃面。来，妈，我在外边饿肚子了，就想你一碗面呢。这桑，真的是摔跤磕的。吃饱了。再一碗面汤就够美了。哎呀，你回来，打算干啥呢？我哥想让我去福建打工。去福建好，哎，我听你哥说，白苗。每个月都给白小张寄钱回来呢，妈，不管我到哪儿，我都会好好赚钱的。这回干完没找回来，我欠我姑的。以后等我赚大钱了，我就带我姑去上海、去北京，哪能治好我姑的病，我就带我姑去哪儿。俺娃有志气，妈呀，支持你。哎，妈，嗯。这有两千五百块钱，我留给，我留给你跟我打，还有我姑用。哎，我不要，我不要啊！这钱你留着，你不是要去福建的吗？你见着人家卖面啥的，不得买个像样的礼物？俺这有钱呢，我不缺钱，你拿着吧。哎，哎，这半年多，你跟卖苗。同性着没有？妈，我都二十多岁了，你不要为我操心了吗？你家里我姑就够让你跟我打，费心的了。我能不为你操心吗？哦，你啥时候把麦苗给我取回来，我呀就再也不为你操心了。不要着急理论，先发现自己身上的问题。主任要求严格是合理的，各司其职嘛
。哎，咱们再练一下吧。哎，练不练了？再练一下吧。咱今天能不能不要加点儿了？今天晚上有舞会，咱去看看。啥舞会？想去。市团委组织的联谊舞会，在咱厂里办，其他好几个厂的工人都要来，热闹的很。你咋真听从你一句？得是我刘家强写信邀请你了。哎，你俩写了这么长时间的信，得是要见面了。麦苗姐，我们一起嘛，都练了这么长时间了，可以稍微休息几天嘛。就是嘛，咱一块儿去，刚好看一下人家我误会是干啥的嘛。哎，九红姐，咱一块儿去，走嘛。我不会跳舞，学着学着。各位亲爱的工友们、来宾们，我们的联谊会。又如期举办了。今天呢，有一些新的朋友加入了我们的大家庭。下面，请大家热烈欢迎来自海极的女工朋友们。我们团委组织联谊会呢，是为了丰富大家的文娱生活。想让大家多交一些朋友，好舒缓一下离乡的愁绪。总之，不管是老工友还是新伙伴，今天晚上一定要玩的开心。最后，祝大家度过一个愉快的夜晚。哦，你为什么不去跳舞啊？哦，我喜欢听歌。哦，这么巧啊！我跟你说哈，我也喜欢听歌。我开车的时候，我车上就会放音乐，张学友的，有张信哲的。还有一首叫《姐妹》的歌，很好听，你们女孩子啊一定会喜欢听的。我给你来一小段吧。记得你的笑，记得你的好。带你去，种地吗？妹，啥时候走？今天是十号，我哥说十五号是米宁村建村仪式，这两天他没黑没白的忙，我也不想麻烦他。那就十六号。成。今儿咱们回来呢？没有，刘亚强说要请他吃宵夜呢。那你们咱们跟着呢？咱不跟卖面儿一样不成呢？说啥呢？哎，行了行了，赶紧睡吧。我宿舍的工友都想家了，我和他们一样想。我准备到年底申请休假，我算过。那时你也该放假了。你曾经跟我说过
，你最怕的是就是学校放假，说没了学生的校长，就像一棵孤单无趣的树。不过这个假期你不会孤单，有我陪着你。你陪我，哼！就你这个臭脾气，啊，不跟老子较劲，我就谢天谢地了。老四，哎，德宝，你回来了，坐坐坐。这学生不少嘛。啊，去年才三十七个。今年一下子涨到六十六个，教室都快挤爆了。哎，叫得过来吗？算上我，一共三个老师，一个人负责两个年级，不算太累。再说，这最艰苦的时候就快过去了，你刚回来还不知道，咱闽宁村正在建设小学了。听程县长说，咱这个小学是。高标准、高规格，师资配备也是最全最好的。等这个小学盖起来了，我这个校长就轻松多了。嗯，你来是想问问麦苗的情况吧？哦，你那封信我给你转过去了。咋才一封嘞？后来咋就不写了呢？大宝，你这未明是不是遇到什么难事了？哎呀，他这个臭脾气啊，你又不是不知道，跟谁赌气，那是要赌上一辈子的。不过这次。不能完全怪他，你就是不可带他一起走，也要只给他说嘛，不要骗他。你不知道，你走了以后，他有多难受，好多天都不好好吃饭，就把自己蒙在这个小屋里，也不肯出来。他在那边咋样嘛？哎，打工嘛，自然。是要苦一点，不过他还好，适应的很快。哎，今天他给我来信了，你看啊，他这个信上说，他在那边很快乐，工作也很顺利。看来这半年啊，他不光适应了那边的。生活，自己也变得成熟多了。哎，他给我写信就是不喜。我想啊，你们年轻人之间沟通才又不喜又包容，互相分享也互相分担。他跟你赌气，你啊，可别跟他赌气啊。老公，哎。老师，三年级请你上语文课。啊，我马来。好。啊，老师，那你先忙，那我先走了。啊，我要上课就不顶你了。哎，德宝，这个你拿着，上面有妹妹的地址，给她写信。去吧，老师。你一走哦，我就想起九四年在宁德用水稻杆做培养基的时候，也是东风出了问题。你看，老师啊，你怎么可以住在种蘑菇的棚子里呢？这里晚上温差很大，很冷啊！要不是小黄去领棉被，我也不知道啊。工作在哪，我们就住哪了。老乡啊，其实是这样子啊，我们手里的数据哈、啊，都是基于胡界的基业、啊。
但胡建跟林下六万又不杀党，我们虽然都估算了差异，但他也继续估算了，所以我们就只能住在孤棚里了，然后随时监控。好了好了，都不要那么紧张嘛。老师，你看我太太从胡建寄来了一些特产，我们一起撤案呢。下面干嘛给你丢啊？我种不出来怎么办？你这么大教授，怎么会种不出来吗？种不出来，我们一起不要回胡建啦，在宁夏老乡面前把胡建人脸都丢光啦。好啦，吃饭啦，来。这不是丢不丢脸的问题啊！这回不是科学研究可以错纠错改正，这回必须成功，成功了农民才会跟着种，种出来才有钱吗？才给换肉吃换菜吃，才不至于可怜到在大街上讨一把青菜啊！谢谢你啦，老师。沈先生，老吴，李教授，这个话没有啊？还没有。来，一起吃。我准备在金盘村开一个动员会，所以我来向林教授请教一下种蘑菇的事情。做很好啊，哎，边吃边说。老包，哎，哥，你今天咋回来这么早的？那要组织大家开个会呢。哦。刚才我去找福建的大教授了解了呀。那一会儿开会要跟大家讲一下种蘑菇的事。蘑菇，我是啥嘛？能挣钱不嘛？挣钱嘛。陈县长说，在他们福建，好多人都是靠这个专家发明的这个菌草蘑菇赚的钱，还形成了产业。他说，种这个蘑菇就是投资小、周期短、赚钱快，只要你肯学，人人都能干。最主要的是，它不费耕地。你看，咱们这个院子里就能种，这叫庭院式经济。所以我要动员大家，各家各户都种起来。嗯。哎哥，我去福建打工的事，你帮我问了吗？问了嘛。陈县长都给你联系好了，是个制鞋厂，他和老板关系好。你去了以后呢，直接参加培训，培训合格了就能上班了。这个是陈县长给老板写的信，里边还有地址呢，你收好。想好了吗？啥时候走呢？再说吧。啥叫再说嘛？你想好的事嘛，你就果断做决定嘛。我给你打听了，你那个制鞋厂啊，离麦苗打工那个厂不远，你去了就能见着的。赶紧做决定，我去动员大家开会去。昨晚我给大家讲一下，大家看啊，这个菇就是双包菇。这个福建来的大教授说呀，这个是通过实验选出来的。这种菇啊，特别适合在咱们这个地方种。这东西种出来干啥吧？卫生好啊？看你说的，人吃的吗？人能吃这，这能吃，咋不能吃吗？这专门是人吃的。这个林教授说，城里人还最爱吃这个东西。粮食不像粮食，草不像草，长得怪马咕咚的，城里人吃能咋？有营养啊！那个教授说，这个双包菇啊，里头这个有很多的这个蛋白质，还有那个那个叫啥草酸，呃，啥菌糖，反正是吃了以后补身子，还不发胖。胖有啥不好？胖了人富态嘛，这是。我跟你说，这城里人就是胡吃鬼，这是啥东西嘛？这啥都能往肚子里头吃，就是嘛。哎，你看我这胳膊，瘦的都快跟我玉米杆子一样细了。你这还不发胖？这酸我酸的，哎。他们城里要是爱吃酸的，为啥不把我醋往肚子里灌呢？哦，一方水土一方人，人家爱吃啥，咱管不了。我就觉得呢，既然这个菇能挣钱，咱就得种。这个菇要是种好了呀，要比那个去福建打工还挣钱。还能挣钱？啊？福建打工？有没错
。你们是咱们村这个几位大能人，那就向着你。你们先带头种，你们种出来了，挣了钱，你想想，那个号召力就不一般了。嗯，你们看，那这咋种呢嘛？种这个蘑菇啊，要先建一个大棚，就是在棚里种。那这棚得花多少钱？呃，建这个棚呢，大概要花个两千块钱。错错错，两千块钱，是吧？那那那可值两千。好说了，好说了，好说了，两千块钱。别说了，别说了，别说了，等哈。那这个钱谁掏？这个就是啊，我跟你们商量一下。我也觉得吧，这个钱呢，肯定是要咱们。你别说了，哎，我知道了。你娃说这话我都知道了，你就是想让掏完自己的腰包。哦，就是咱自己掏腰包，就是要掏腰包。但是教授说，这个东西，哎，咱掏两千块钱盖个棚，种这啥？这菇。咱谁掏得起嘛？谁有这钱呢？有这钱嘛？是吧？哎哎哎！我说这是弄不成。他光说咱中古比福建大古挣钱，咱是拿钱换钱，我换不来钱不就逼了？哎，就是嘛，对这块儿嘛贵啊！咱这钱都是卷上高子冷松干，才挣好一点。是，那不是那我再投进去，这一毛钱都回不来，我寻思呀。哎，说的对。咱就是有钱，咱也不能干这件事，先混着把棚建了，后面的事，谁说的准嘛？好好好好好，大家大家听我说完，是，想要大家投一些钱，但是呢，要投入才有回报呢嘛，这么简单的问题嘛，我们的目光要放长远一些嘛。教授说的，这个锅三个月就种出来，一种出来就能卖钱。到时候就源源不断的能挣钱了，那个成本很快就回来了。人家还说，到时候大棚建好了以后呢，那个技术员会到各家各户去教大家咋种这个菇。钱不够的呢，我们去农村信用社办个贷款嘛。哎，这事要既然这么好，那你咋不种呢？啊，你屋有钱嘛？就是嘛，你屋得宝，在外头还没挣到钱来，那你先赚钱。哎，就是嘛。哎，你有有钱你都不中，俺这伙没钱了，要借钱你叫俺中呢？不行，捞不成，咱们只会种粮食，我粮食还能吃饱肚子，我不能当饭吃。我中，就是、我啥时候说我不中了？我肯定中的嘛，这么好的事情我不干嘛，让你们干，所以你们就放心，跟我一块儿把这个谷种了，好不好？行嘛，那你先种出来，俺都信了。就是这些钱，只要你先种好嘛，今天让看一下嘛。等我啊，林先生，村民们还是不敢冒险，咋说他说不通。他们不敢先投入，也不敢借钱。但陈县长，你放心，这个事情一定得做。聪明不干，从干部带头。我算一个，然后还有那个小学老师，还有两个农机站的干部，必须带头干，必须干好。我一定要让村民们看到甜头。你可以拿出大棚的钱吗？你姑姑在生病，妹妹也要上高中。我贷款，我贷款要把这事干好。林教授向我保证过，只要肯搭棚，他和他的团队就会全力以赴，用最先进的方法和技术，保证可以种出蘑菇来。大小正好合适建棚啊！太好了，那个呃，秸秆料都准备好了，还有那个加温的炉子、罐子都准备好了。马书记啊，你这个人呢、啊，认真踏实，学习能力强，一定能种得出菇来。等种出菇，赚了钱，就给全村做榜样了。那我努力，咱们坐下说吧，过来坐啊。好，是。
。哥，回来了。啊，我给你介绍一下，这是我们的陈县长。你好啊。这位是大名鼎鼎的林教授。这是你弟弟。啊，我弟弟马德宝，刚从外地回来。啊，个子比你高啊，营养比你好啊，高一点了。<笑>要不要一起来听一听啊？好，来呀、啊。你们先坐，呃，给县长他们检查。这个标准实验棚啊，已经可以准确的控制棚里的温度和湿度了。只要按照我的要求建棚和管理，应该能种得出够来。那我就来做个示范。我们这儿的人简单，讲个眼见为实。等我把谷种出来，挣了钱，我相信大家自然就跟着干了。嗯。等我，贷款的事情办得怎么样？材料我都准备好了，我打算今天去办。哥，我想试一试。是啥？我有钱盖屋房。除了给咱爸妈的，我还剩这些，应该够了吧？你不是要去欧建吗？我不去了。我那天开会的时候听了，现在建谷棚三个月之后出谷，到时候又是反季节上市，市场好，价钱高，卖价好。我想跟林教授学种蘑菇。人倒挺精啊，但种蘑菇很辛苦的，那谷棚里面又闷又臭，你受得了吗？我能在四十多度的大太阳底下晒沙子，能在半人高的煤矿里边挖煤，一天都治不了几次腰。我还怕吃这点苦。你不行，算了。你要是三天热劲过去了，不干了咋办？这不是闹着玩的。我这是中谷是要给全村人做示范呢，明白吗？你哥哥啊，是村子里第一个。搭棚种菇的人，这重要性，你明不明白呀？清楚。如果你们还不相信我，我可以写个保证书。你们就看我干活吧。坐下来听啊。晒沙子练的，德宝啊啊！这个前后墙的高度啊，决定了覆棚的坡度。阳光很重要，要充分利用阳光，提升温度。但是注意哈、哦，是充分利用，不是阳光直射，明白吗？充分利用阳光，但又不能直射。你明天拿个棒子，记下，回去慢慢琢磨。好，好，好。哎呀，不明白没关系啊，我们正在编写手册，你们呢、啊，就边看边写。你这阳光的入射角，还有棚坡面的透光率、反射率，还有塑料薄膜的吸收率来看啊，宁夏地区的。固棚坡度在二十五度角左右为宜啊，所以我们建墙的时候呢，北面的墙一定要比南面的墙高。啊，行了，明天开始给你们上课。小航，老师，再帮忙啊。我帮着。
秋。